হেই বন্ধুরা ডাইনোসর সম্বন্ধে তো আমরা সকলেই জানি যারা আজ থেকে লক্ষ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে রাজত্ব করত আজকের দিনেও যদি তারা বেঁচে থাকতো তবে হয়তো পৃথিবীতে আমরা কোনো দিনই আসতে পারতাম না আর কিছু কনস্পিরেন্সি থিওরি থেকে আমরা এটা মাঝে মধ্যেই জানতে পারি যে ডাইনোসরের প্রজন্মের অনেক প্রাণী বর্তমানেও জীবিত রয়েছে যেগুলি সত্যিই বিতর্কিত তথ্য কিন্তু আমরা এটা সকলেই জানি যে ডাইনোসরের প্রজন্মে ডাইনোসর ছাড়াও বসবাস করত অনেক ভয়ানক এবং খতরনাক জীবজন্তু কিন্তু আমরা সেই সব প্রাণী সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না কারণ ডাইনোসরের গল্পগুলোই তাদেরকে আড়াল করে রেখেছে তাই এই ভিডিওটিতে তেমন কিছু প্রাণীদের সম্বন্ধে জানবো যা থেকে লক্ষ কোটি বছর আগের পৃথিবী সম্বন্ধে আপনি অনেক বেশি অবগত হবেন মেগাথিরিয়াম মেগাথিরিয়াম পৃথিবীর আজ অব্দি বসবাসকারী সবচেয়ে বড় ধলভূমির ম্যামাস বা স্তন্যপায়ী প্রাণী যার আয়তন একটি হাতির আকারের মতো ছিল মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ছয় মিটার বা কুড়ি ফিট লম্বা এবং ওজনে ছিল চার টন তারা চলাচল নিজেদের দুটি পায়ের মাধ্যমেই করত কিন্তু তাদের লেজের অ্যাডিশনাল সাপোর্ট নিতে হতো আজকের দিনে যাকে আমরা নর্থ আমেরিকা বলি সেখানেই পাঁচ মিলিয়ন বছর আগে বসবাস করত এই প্রাণী এই জন্তুগুলি আজ থেকে প্রায় এগারো হাজার বছর আগেই বিলুপ্ত হয়েছে আর এই জন্তুগুলি ভীষণই শক্তিশালী ছিল কিন্তু তারা ধীরগতির ছিল তাদের উদ্ধারিত কঙ্কালও ভীষণ শক্ত ছিল তারা দাঁড়িয়েই সেই সময়ের বড় বড় গাছের পাতা এবং ফল ছিঁড়তে পারত তাদের হাতের গঠন এটাই প্রমাণ করে যে তারা এক চড়েই আজকের দিনের সিংহের মতো প্রাণীকে ঠান্ডা করে দিতে পারত হেলিকপ্টিয়ান আমরা তো এটা সবাই জানি সার কাকারে বড় এবং ভয়ানক হয় কিন্তু ভাবুন এত হিংস হবার পরেও এদের কাছে যদি আরেকটি ভয়ানক অস্ত্র থাকে তাহলে এরা তো আরও বেশি হিংস এবং ভয়ানক হয়ে যাবে রাইট হেলিকপ্টার নামের এই সার্কটির কাছে ছিল এমনই একটি অস্ত্র হেলিকপ্টার কাছে স্পেশাল দাঁত ছিল সাধারণত সার্কের দাঁতই হয় সার্কের অস্ত্র এবং সব প্রাণীদের ভয়ের কারণ বাট হেলিকপ্টার দাঁত সম্পূর্ণ একটি চেনসর মতো ছিল চেনস সাধারণত কাটকাটার কাজেই ব্যবহার হয় যার শক্তির অনুমান আপনারা কোনো না কোনো হরার বা ক্রাইম মুভি থেকে বুঝেই গেছেন আশা করি তাহলে ভেবে দেখুন জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সার্ক কতটা ভয়ানক ছিল এক্সপার্টদের মতে এই সার্ক আজ থেকে দশ কোটি বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছে যা পাঁচ কোটি বছর পর্যন্তই এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করেছে এর আয়তন আনুমানিক তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট ছিল আর এর দাঁত এতটাই ধারণ্য ছিল যে যেটা দিয়ে তাদের শিকারকে অতি সহজেই কেটে দুই ভাগ করে দিতে পারত অ্যাথ্রুপ্লুরা যদি আপনার সাধারণ আরশোলা এবং মাকর্ষা থেকে ভয় লাগে তাহলে আপনি নিজেকে এটা ভেবে ভাগ্যবান মনে করবেন যে এই প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই অ্যাথ্রাপুলা আসলে একটি সেন্ট্রিপ্রেডি বা মেলিপিডিয়েট ছিল আজকের দিনের কেন্দ্রগুলির আয়তন আমাদের হাতের আয়তনের থেকেও ছোট হয়ে থাকে কিন্তু ভেবে দেখুন টু মিটার লম্বা বা একশো ইঞ্চি লম্বা এবং জিরো মিটার চওড়া কেন্দ্রকে এই ধরনের জীবকে পৃথিবীতে পাওয়া যেত ঠিক তিনশো চল্লিশ থেকে দুশো আশি মিলিয়ন বছর আগে এর সম্পূর্ণ নমুনা আজও পাওয়া না গেলেও এর একটি পঁয়ত্রিশ ইঞ্চির টুকরো জার্মানিতে পাওয়া যায় এবং এর পায়ের চাপ স্কটল্যান্ড ইউএসএ এবং কানাডাতেও পাওয়া যায় এটা জানা যায় এদের শরীর তিন ডজন অংশে বিভক্ত ছিল সাইন্টিস্টদের মতে একটি আর্থাপ্লুরা বছরে এক টন গাছপালা খেত তবুও কিছু বিজ্ঞানীরা মনে করেন এদের অধিকাংশ শাকাহারী ছিল না তারা প্রাণীর শিকারও করত পারমিয়ান পিরিয়ডের শুরুতে পরিবেশের অক্সিজেনের পার্সেন্টেজ কমাতে এই প্রাণীর বিনাশ ঘটে সার্কো সার্চাস ইম্পেরিয়াল আজকের দিনের কুমি মোটামুটি ভালোই আকারের হয়ে থাকে যারা আয়তনে একশো চল্লিশ ইঞ্চি বা হাফ মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় দুই টন অব্দি হয়ে থাকে কিন্তু আজকের দিনের কুমিরের তুলনায় এই কুমির কয়েক গুণ বড় ছিল ট্রপিক্যাল আফ্রিকার নদীতে একশো মিলিয়ন বছর আগে দাপিয়ে বেড়াতো এই কুমির আয়তনে প্রায় চারশো বাহাত্তর ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা মানে বারো মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় আট টনেরও বেশি ছিল উনিশশো সাতান্ন সালে নাইজেরিয়া থেকে পাওয়া এই জীবের জীবাশ্ম এবং মাথার খুলি থেকে জানা যায় যে এই প্রাণীটি আকারে একটি মানুষের চেয়েও বড় এবং হিংস্র ছিল এই জীব ছোট আকারের ডাইনোসর ও মাছের শিকার করেই খেত এবং ঠিক আজকের মতোই জলের উপর চোখ রেখে শিকার করত এবং এদের দাঁতের উপর ছিল একটি গোলাকার মাংসপিণ্ড যা এদের বড় মাছের শিকারে সাহায্য করত অনুমানিক তেত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ হাজার পাউন্ড শক্তি তাদের একশোটিরও বেশি দাঁত এবং চুয়ালে ছিল এবং এরা জলের বাইরেও অল্প ডিস্টেন্স দৌড়ে শিকার করতে পারত অ্যাগিরো কেসিস বর্তমানে জলের পোকা চিংড়ি আয়তনে সাধারণত এগারো পয়েন্ট এইট ইঞ্চিসই হয়ে থাকে আর এমন চিংড়ি মানে গলদা চিংড়ি খেতে আমাদের ভীষণ ভালোই লাগে কিন্তু আটচল্লিশ কোটি বছর আগে আমাদের এশিয়ার সাগরগুলিতে ছিল আটাত্তর ইঞ্চি লম্বা চিংড়ি 
তবে হ্যাঁ এই চিংড়ি খেতে কেমন ছিল তা তো আমি আপনাদের বলতে পারবো না কিন্তু বিজ্ঞানীরা এর জন্ম ও গঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্যই দিতে পেরেছে আজকের পৃথিবীর ওয়েলসের মতো এরাও শব্দের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কথোপকথন চালাতো কিন্তু তারা মুখের নিচের পর্দার মাধ্যমে এটা করত এবং তারা আজকের মতো ভীত জলজ প্রাণী মোটেও ছিল না এর জীবাশ্ম খুবই কম পাওয়া গেছে তাই উনিশশো পঁচাশি অব্দি বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল এর শরীর জেলিফিশের মতো নরম হতো এবং এদের কিছু মাত্র দাঁত ছিল বাট উনিশশো পঁচাশি সালে উদ্ধারিত টুকরের মাধ্যমে জানা গেছে প্রাণীটির শরীরে দুদিকেই ছিল ফ্লেক্সিবেল ব্লেড যে ব্লেডগুলির সাহায্যে তারা শুধু আত্মরক্ষাই করত না শিকারও করত মেগানুরা মেগানুরা হলো এমন একটি জায়েন ইনসেক্ট যাকে বর্তমানে গঙ্গা ফোরিং এর মতো দেখতে ছিল কিন্তু কিছুটা গঠনগত পার্থক্য ছিল কিন্তু মূল পার্থক্য ছিল সাইজ এর দুটি পাকনা মিলিয়ে আয়তন ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ ফিট মানে প্রায় পঁয়ষট্টি সেন্টিমিটার আর এরকম বড় পোকা উঠত আমাদের পৃথিবীতে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বছর আগে কিন্তু এই পোকা কেন তখন বড় ছিল তার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে উনিশশো আশি সালে ফ্রান্স থেকে পাওয়া এই জায়েন্ট ইনসেক্টের জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছে আজ থেকে চল্লিশ কোটি বছর আগে উদ্ভিদ শিখেছিল কি করে শক্তিশালী পলিমার তৈরি করা যায় যাকে লিগলিন বলা হয় যার ফলে উদ্ভিদ না ভেঙে আর না ঝুঁকে উপরের দিকে দশ মিটার লম্বা হতে শুরু করে এরপর যখন উদ্ভিদেরা মরে যেত বা মাটিতে কোনো কারণে পড়ত তখন কোনো মাইক্রোফাঙ্গাস বা প্রাকৃতিক অক্সিডাইজার কাটকে নষ্ট করতে দিত না উদ্ভিদের উপাদানগুলি স্বাভাবিক চক্রেই পদার্থে প্রত্যাবর্তন হতো যার ফলে মাটিতে মশাল এবং কাঠ কয়লাতে পরিণত হতো আর ফটোসেন্থিসিসের ফলে জলবায়ু থেকে কার্বন কমে যায় এবং অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে যায় যার ফলে এই রকম পোকামাকড়গুলি নর্মাল আয়তন থেকে বড় হতে থাকে কারণ বেশি অক্সিজেন শোষণের জন্য বেশি বড় ফুসফুস প্রয়োজন ছিল কিন্তু পরিবেশ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে এবং অক্সিজেনের মাত্রাও কমে যায় এবং এই প্রজাতির ইনসেক্টগুলি শেষ হয়ে যায় মেগা পিরানা আমরা অনেকেই পিরানার মতো ভয়ঙ্কর ইংলিশ মুভি অবশ্যই দেখেছি যেখানে দেখেছি হাজারো ছোট ছোট মাছ একসাথে কি করে মানুষকে চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারে কিন্তু মুভিতে দেখানো মাছগুলো তো ছিল ছোট পিরানা মাছ তাহলে ভাবুন মেগা পিরানা কতটা ভয়ঙ্কর ছিল যারা আয়তনে প্রায় সত্তর থেকে একশো কুড়ি সেন্টিমিটার লম্বা ছিল এক্সপার্টরা মেগা পিরানার শরীর সবার প্রথম গভীর সমুদ্রের নিচেই পায় যার সাহায্যে তারা ওই ভয়ঙ্কর পিরানার দাঁতের আকার জানতে সক্ষম হয়েছে এই মেগা পিরানা সম্বন্ধে এক্সপার্টদের কাছে এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি তথ্য নেই কিন্তু তারা এটা জানিয়েছে যে মেগা পিরানা নিজের সময়ে ভয়ানক একটি মাছ ছিল আর এই মাছ মায়াসন পিরিয়ডের সময় আর্জেন্টিনায় পাওয়া যেত কেপ্রো সাচাস এটিকে দেখে মনে হবে যেন একটি কুমির এবং ডাইনোসরের মিশ্রণেই তৈরি হয়েছে দেখতে এটি অনেকটা কুমিরের মতোই ছিল কিন্তু এর পাগুলি ডাইনোসরের মতো লম্বা ছিল অনুমানিক এটি লম্বায় প্রায় একুশ ফুট লম্বা ছিল আজকের পৃথিবীর কুমিরের প্রজাতি ভীষণ ভয়ানক এটা আমরা সকলেই জানি কিন্তু এবার ইমাজিন করুন যদি এই কুমিরগুলোই জোরে দৌড়াতে পারত তাহলে কি হতো ঠিক এমনটাই করত কেপাসাচাস এর হিংস্র দাঁত এবং দ্রুত গতিতে দৌড়ানোর শক্তি এটিকে তখনকার যুগের সব থেকে ভয়ানক একটি প্রাণীর মধ্যেই ধরা হতো যা পৃথিবীতে পড়া মিটিয়রের আঘাতে ধ্বংস হয় এবং তারপরেই শুরু হয় ডাইনোসরের রাজত্ব দ্য সি স্করপিয়ান আজকের পৃথিবীর ছোট ছোট বিছাগুলি আমাদের ভীষণ ভয় পাইয়ে থাকে যে কারণে তিনশো নব্বই মিলিয়ন বছর আগের সামুদ্রিক বিচাকে দেখলে অধিকাংশ মানুষ হার্ট অ্যাটাক করেই পরলোক গমন করত কারণ এটা ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার লম্বা এই জীব সাধারণত জলের গভীরেই থাকতে পছন্দ করত মানা হয় এরা কখনোই সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপরে আসত না এদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার লম্বা একটি জীবাশ্ম জার্মানির ক্রোম টাউনে খোদায়ের সময় পাওয়া যায় সেখানে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগে সমুদ্রেই ছিল অনেকে মনে করেন এই প্রাণী লুপ্ত হওয়ার আগে অক্সিজেন তখন পরিবেশে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ছিল যা আজকের পৃথিবীতে মাত্র একুশ পার্সেন্টেই এসে দাঁড়িয়ে আছে পরিবেশে অক্সিজেনের কমতি ছিল তাদের লুপ্ত হওয়ার কারণ আর শেষের এই দুটি প্রাণী পৃথিবীর সব থেকে ভয়ানক এবং হিংস্র জীব মানা হয় যারা সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর তাদের মধ্যে একটি হলো টাইটানো বোয়া টাইটানো বোয়া পৃথিবীর সব থেকে লম্বা এবং সব থেকে বড় সাপ ছিল এত বড় সাপের প্রজাতি এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে কখনোই জন্মায়নি যারা এই পৃথিবীতে ষাট কোটি বছর আগে বসবাস করত যেটি লম্বায় প্রায় ছেচল্লিশ ফুট এবং ওজনে প্রায় এক টন ছিল টাইটান বোয়ার শিকার করার ধরন আজকের সময়ের অজগর সাপের মতোই ছিল টাইটান বোয়া নিজের শিকারকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে দম বন্ধ করে মেরে ফেলত আর তারপর শিকারকে একটি বারেই গিলে ফেলত এই জীব এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে এটি কোনো ডাইনোসরকে বা বড় কুমিরকে নিমেষেই গিলে নিতে পারত 
আজ পর্যন্ত পাওয়া সবথেকে বড় সাপ পাইথন প্রজাতি প্রায় দুশো পঞ্চাশ কেজি ওজনের ছিল আর এই প্রজাতির সাপের ওজন ছিল এক হাজার কেজি তো আপনি এর থেকেই ধারণা করতে পারেন যে এই টাইটন ও বোয়াকে কেন পৃথিবীর সব থেকে ভয়ানক এবং হিংস্র জীবের মধ্যে ধরা হয় আর এই টাইটন ও বোয়াকে যদি কেউ টক্ক দিতে পারত সেটি হলো শার্কদের ডন ম্যাগলাডন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টে হ্যাপি স্টে কুল